2009 সালের সিটি কর্পোরেশন আইনের 37 এর 4 ধারায় কোন আদালত কর্পোরেশনের কোন মেয়র বা কাউন্সিলরের নির্বাচন মুলতবি রাখতে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারবে না তা স্পষ্ট বলা থাকলেও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন এবং উত্তর ও দক্ষিণ সিটির নতুন যুক্ত হওয়া ওয়ার্ডগুলোর কাউন্সিলর পদের নির্বাচন হাইকোর্ট স্থগিত করেছে আবার সংবিধানের 125 যুক্তি সঙ্গত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ না দিয়ে আদালত কোনো আদেশ দেবেন না বলা থাকলেও নির্বাচন কমিশনকে কোনো যুক্তি সঙ্গত নোটিশ না দিয়েই আদালতে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে বলছেন ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ তবে কমিশনকে বাদীর পক্ষ থেকে রিটেন নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং তা গ্রহণের প্রমাণ আদালতে দাখিল হয়েছে বলছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইএনজিবি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মোখলেসুর রহমান এর আগে 2010 সালে তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ চেয়ে করা রিট অচল বলে গণ্য করেছিলেন আপিল বিভাগ 2010 সালের সেই রায়টিতে 1979 সালের 41 ডিএলআরে মুদ্রিত আপিল বিভাগের শাহ আলম বনাম মুজিবুল হক মামলার রায় দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে আবারো বলা হয়েছিল নির্বাচনী তফসিলের প্রজ্ঞাপন দিয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ফলাফলের প্রজ্ঞাপন জারি করে সেই প্রক্রিয়া শেষ হয় এর মাঝখানে আদালতের হস্তক্ষেপ চলবে না সর্বোচ্চ আদালতের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সর্বসম্মতিতে ওই রায়ের পর 2011 সালের জুনে জাতীয় সংসদে গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংবিধানের 125 অনুচ্ছেদে নতুন একটি দফা যুক্ত করে বলা হয় তফসিল ঘোষণার পর কোনো আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবেন না এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহ স্টুডিওতে আছেন স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ডক্টর তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইএনজিবি ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম এবং বিকল্পধারা বাংলাদেশের যুগ্ম महासचिव মাহিবি চৌধুরী স্বাগত আপনাদের তিনজনকে ডক্টর তোফায়েল আহমেদ আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে 17 তারিখ যখন ঢাকা উত্তরের সিটি মেয়র নির্বাচন উপনির্বাচনটি স্থগিত হলো আদালতের আদেশে তখন আমরা আসলে জানতে পারলাম যে অনেকগুলো দাপ্তরিক কাজ প্রশাসনিক কাজ আটকে আছে সেসব কারণে আদালত সেই স্থগিতাদেশ দিয়েছেন কিন্তু এখন আইন ঘাটাঘাটি করলে দেখা যায় যে আসলে আদালত স্থগিতাদেশ দিতে পারেন কিনা সেই নিয়ে বোধহয় একটা সন্দেহ থাকে আসলে কি পারে কিনা আদালত নির্বাচন বন্ধ করতে পারে ধন্যবাদ এটা আমি ঠিক জানি না যে এখন সংবিধানে যেটা বলা আছে সেটা দেখা যাচ্ছে মূলত জাতীয় নির্বাচনের কথাটাই ওখানে প্রাধান্য পেয়েছে তবে শেষের অংশটা নির্বাচনের তো উল্লেখ করে না সংবিধানে কখন দুটো জাতীয় নির্বাচন গোটাই সেই এটা কোন জাতীয় বা স্থানীয় কিছু বলা নাই সেই জন্য হতে স্থানীয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে হয় হবে তাছাড়া আগের মামলার কথা আপনি বলেছেন শাহ আলম ভার্সেস মুজিবুল হক মামলা যেটা ডিএলআর 41 এ আছে সেই তাতে একটা রায় আছে এবং সর্বশেষ পঞ্চদশ সংশোধনীতে যে 125 এর গতে বলা আছে যে এই সব ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে যুক্তি কারণ দর্শানো এখন নির্বাচন কমিশনকে যৌতি কারণ না দর্শিয়ে যদি নির্বাচনের এটা এই ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত এসে থাকে নির্বাচন কমিশন সাথে সাথে এটা আপিল করবে কিন্তু নির্বাচন কমিশন এগুলো তো মিডিয়াকে বললে আমি তো এটার কোনো সুরাহা দেখি না আমরা আরেকদিন যখন আলোচনা হচ্ছিল তখনও বলছিলাম যে এটা তো আদালতের কাছে আবার তাদের যাওয়া উচিত যা গেলে আদালত এটা ভ্যাকেট করে দিতে পারে এই যে ভ্যাকেট করার প্রশ্নটা আছে যে রুল দিলে এটা ভ্যাকেট হবে না কিন্তু এটা তো কোনো আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তো যেতে হবে যখন একবার একটা হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছে বা একটা রুল জারি করেছে একটা আদেশ দিয়েছে এটা আবার ওই প্রক্রিয়াতে এটাকে ভ্যাকেট করতে হবে আমার কথা হচ্ছে সেটা যদি এগুলো সবই থাকে সাপোর্ট সবই আছে আর যেগুলো ফ্লোর কথা তারা বলেছেন সেগুলোও কিন্তু খুব একটা ফেলে দেওয়ার মতো না কিছু কিছু আছে এগুলোও তো সাধারণত সংশোধন করে নিতে হবে কারণ এগুলো স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বেশিরভাগ কাজ তবে হয়তো ইলেকশন কমিশন এটা বুঝে নিতে পারতেন যে আপনাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচনটা করতে বলেছেন এই বিষয়গুলো আপনাদের আইনি যত বিষয়গুলো সব ক্লিয়ার আছে কিনা সেগুলো হয়তো জানতে চাইতে পারতেন অথবা এটা হওয়ার পরও তারা এখন দুই পক্ষ মিলে দুজন তো বিবাদী এখন একভাবে আমি সংবিধান অন্যান্য আইন যা আসতে আসতে তারপরে তো হাইকোর্ট একটা রুল জারি করে ফেলেছে যেহেতু করে ফেলেছে সেটা তো ভ্যাকেট করতে হবে এটা এখন আমি মিডিয়াতে বললে 
বা অন্য জায়গায় কোনো কথা বললে তো এটা কাজ হবে না কিন্তু আমার যেটা আমার যেটা তো ফেলা হবে স্থানীয় সরকার যে আইন আছে একদম সিটি কর্পোরেশন আইন 2009 সালের সেটাতে তো বোধহয় খুব স্পষ্ট মানে 125 এর গ সংবিধানের যদি বা আপনি যেমনটা বলছেন যে ভেবে নেই যে এই নির্বাচন বলতে শুধুই সংসদ নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন বোঝাবে কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করার জন্য আলাদা কোনো কমিশন নাই এবং আমাদের নজির হচ্ছে বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে সমস্ত নির্বাচনগুলো ইলেকশন কমিশনে কন্ডাক্ট করেছে স্থানীয় সরকার সুতরাং এটা অটোমেটিক্যালি স্থানীয় সরকারের উপর বর্তায় কনস্টিটিউশন যদিও নাই কিন্তু এটা তো আইনের প্র্যাকটিসে আছে এবং অন্য সবগুলো স্থানীয় সরকার আইনে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কথাই মেনশন করা আছে সুতরাং নির্বাচন কমিশনের উপরে আলটিমেটলি এটা বর্তায় हस्तक्षेप कर मुलतवी रखते नालिश करते हलो नालिश करते निर्वाचन ट्राइब्यूनल आदालत धन्यवाद अपनी इंटरेस्टिंगलि शाह आलम ए मुजिबुल हक मामलाटा नहीं आसान एट खूब ही फेमास एक राय वोने बला निवाचन संक्रांत विषय अपना जदि मेलिस इन ल मेलाफाइडि किंबा कोराम नन जुडिस किंबा जो भायोलेशन अफ आल्ट्राभार मैं स्टैट्यूट जो ना तीन ट ग्राउंड सर अन्न कारण निवाचन विषय अपना रिट करा जा रिट मेनटेनेबल है ना तो एन के देखते हैं ये रिट्ट करा से मध्य तीनटार को उपस्थित आना ये एक विषय निवाचन बिुद जो है तक से आर ट्राइब्यूनल जो है क्यों जेहतु निवाचन ही है कारण ये निवाचन बिुद बलार को उपाय नहीं शुद्ध ये मामला क्यों ये क्यों और अनेक शत शत मामला क्योंकि हे जगह निवाचन ट्राइब्यूनल बैट करार आगे घटना नहीं रिट मेनटेनेबल सो रिट जो एखे मेनटेनेबल से सन्देहर अवकाश नहीं विषय वितर्क हे हे संविधान एक सौ पचिस आपनर अनुच्छेद आपनर सेक्शन थार्टी सेवन सबसेकशन फोर इंटरेस्टिंग बेपार हे ये रिट्टा मेनटेनेबल है ये अन्तम कारण हम सेक्शन थार्टी सेवन सबसेकशन फोर जो को आईन बोले दे आदालत थकबेना को विषय तरह मान हे आपनर एक रेमिडी आनी खुजन जो आदालत दीते कारण स्टैट्यूट बार आई क्षेत्र में संविधान बला आज आर्टिकल हंड्रेड एंड टू ते आनी रिट पिटन तक ही दायर कर जो अपनी देखें प्रचलित आईन अनुजी आपनर जो रेमिडी आनी खुजन से बी इक्ुअलि एफिकास रेमेडी जी ना था तक ही आनी मानी आपनर जो अन् सबधरण उपाय बंद हो गए तक तक हाईकोर्टर हाईकोर्टर द्वार आपनर जो खोला और ओ कारण देखे अपनी एक जिन चिंता करें किद आगे एक जो हाईकोर्टर एक जज साहेब के बरखास्त कर सुप्रीम जुडिसियल काउंसिलर मे तर मान हे आपिलेट डिविशन सर्वोच्च तीन जन जज मिले एक जन जज साहेब के बरखास्त कर आपिलेट डिविशन तीन जन जज जदि एक डिसन देटार बिुदे अपना जा रो उपाय आ चैलेंज कर सरकार सरकार परफर्मिंग फांगशन अब रिपब्लिक यकम कोष्ठान जदि को सिद्धान दे सिद्धान बिुदे जा आदालत खोला ना थे तक आपनी जाबन 
যেহেতু সেকশন 37 পরে বলা আছে পার করা যেতেই পারে কিন্তু তফসিল ঘোষণার পর মানে আমি যেই মামলার কথা হইছে শাহ আলম বনাম মুজিবুল হক বা মহিউদ্দিন খান আলমগীরের যেই মামলায় এই মামলার কথা আবারো উল্লেখ করলো আপিল বিভাগ 2010 সালে এসে সেখানে তো বলেই দিল যে তফসিল ঘোষণার পর আসলে আদালতের হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নাই ওইটাই ওইটাই বলছিলাম তো তফসিল ঘোষণার পর আদালতে যেতে পারবেন না কিন্তু যদি এই তিনটা কন্ডিশনের একটা যদি ফুলফিল করে সেটা তিনটা কি একটা যদি মেলিস যারা নির্বাচনী তফসিল দিয়েছে তাদের সেটি দেওয়ার আদো اختیار নাই কোরআন নন জুডিস হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হয়তো নাই তাহলে যে আইনে নির্বাচন হচ্ছে সেটি বিদেশ মূল বিদেশ মূল হ্যাঁ সেটা হলো না প্রথমটা যে এদের বক্তব্য হচ্ছে যে এই যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে এই তফসিল ঘোষণা ঘোষণাটা ইজ কনস্টিটিউটিং মেলিস ইন ল কারণ মেলিস ইন ল জিনিসটা হচ্ছে কি জানেন যে আপনি পার্কটা ক্ষমতা আপনাকে দেয়া হয়েছে আপনি ক্যালকুলেটেড উইথ ক্ষমতাটা এমন ভাবে প্রয়োগ করছেন যত করে ওই প্রয়োগের কনসিকোয়েন্সটা হয় ডেট্রিমেন্টাল টু দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস অফ অ্যানাদার সিটিজেন মানে হচ্ছে আপনি ক্ষমতার ভিতরে থেকেও যদি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ওই ক্ষমতাটা প্রয়োগ করেন দ্যাট কল মানে আইন আমার জন্য বিদ্বেষমূলক সেটা যদি প্রমাণ করতে পারি তাহলে আমি সেই রিড এক্স্যাক্টলি মেলিস ইন ল বলে এটাকে হ্যাঁ এটা কিন্তু নন কনসেপ্ট মেলিস ইন ল ই যে শুধু বাংলাদেশে বললে না এটা আপনার যে কোনো কমনওয়েলথ কান্ট্রিতে যেখানে যেখানে কমন ল জুরিডিকশন পরিচালিত আছে সেখানে মেলিস ইন ল একটা প্রতিষ্ঠিত আইনি প্রিন্সিপাল এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বেসিক কাজ বলা মানে একটা প্রশ্নের উত্তর একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে তার মানে আদালত স্থগিতাদেশ দিতে পারে যদি একজন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি গিয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এরপর যখন ফিরবো আমি তখন আপনার কাছে জানতে চাইবো যে 125 অনুচ্ছেদটা নিয়ে বলা হবে জি 125 অনুচ্ছেদ নিয়ে শুনবো যে তাহলে সেই নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসঙ্গত নোটিস ও শুনানির সুযোগ প্রদান राजनैतिक जटिलता उत्तर दक्षिण स्थगित हो ग भाई सरकार सरकार सिद्धांत নাগরিক হিসেবে আমার কোনো অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় তাহলে দ্যাট ইজ এ ম্যালিস ইন ল এবং এখানে কিন্তু ওই 18টি ওয়ার্ডের কেউ নির্বাচনে অংশ নিতে পারছেন না নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা একটি গণতান্ত্রিক অবস্থায় আমার একটা অধিকার রয়েছে তো দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু সেখানে না আসলে আমরা আমরা জানি যে এখানে একটা আইনি বিষয় রয়েছে আইনি জটিলতা রয়েছে এবং আইনানুভাবিক জিনিসগুলো হতে পারে কিন্তু যদি রাজনৈতিক সমঝোতা যখন হয় তখন কিন্তু আমরা আসলে সব কিছু সমস্ত কিছু সমাধান করতে পারি কেন মানুষ তো নির্বাচনটা চায় এখানে একজন মেয়র নেই মানুষ কিন্তু নির্বাচনটা দেখতে যায় এবং এই এটা কিন্তু নতুন নয় এর আগেও যখন সাদেক হোসেন খোকা সাহেব ছিলেন তখন কিন্তু 8 বছর অনির্বাচিত ভাবে মানে নির্বাচনী মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ওনাকে প্রায় 12 বছর পর্যন্ত ওনাকে 12 13 বছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন মানুষ কিন্তু জিনিস চায় না মানুষ চায় তার নিজস্ব প্রতিনিধি সেখানে থাকুক সেখানে নির্বাচন করুক এটা হচ্ছে কি আইনের যে বিষয় আছে কিন্তু রাজনৈতিক জায়গাটা আমি এটা আমার কাছে কিন্তু এখন অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছে রাজনৈতিক সমঝোতা হলে আইনের বিষয়ে সমাধান করা সম্ভবপর ছিল সহজ ছিল যদি না আদালত নিজে থেকে স উদ্যোগে এরকম কোনো রিট কেউ না করলো যদি স উদ্যোগে গ্রহণ করত তাহলে আলাদা ব্যাপার কিন্তু রিট যদি কেউ না করত তাহলে তো নির্বাচনটা হওয়া সম্ভব ছিল টেকনিক্যালি রাইট তাহলে কেন রিটটা হলো फेसबुके 
ফিরে এলাম রাজকাহনী মাহিবি চৌধুরী আপনার কাছে আসছে আমাদের দর্শকরা নানা রকম মন্তব্য করছেন যে জুলকারনাইন বলছেন অতিথিদের কাছে প্রশ্ন আইনি জটিলতার কথা জানার পর কমিশন তফসিল ঘোষণা করলো এটা অপরিপক্বতার প্রমাণ নয় কি আব্দুল্লাহ আল জাহিদ বলছেন ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষতিগ্রস্তের শেষ আশ্রয়স্থল আদালত আর রিটকারী তো বিএনপির নেতাই ছিলেন निर्वाचन कमिशन राजनैतिक दल आदालते अभिजोग कर ले आदालत आईन अनुजी बंध करते महिबी चौधरी अपनी बला शुरू कर समझोता हम आसले सब ही सम्भव निर्वाचन सम्भव की सम्भव स्थानीय सरकार मंत्रणालय क्या शेष कर रखी सीमाना निर्धारण कर जटिलता खाली हार घोषणा करते राजनैतिक विषय जो प्रथम रिट होतेपूर्ण व्यक्ति सभा चेयरमैन पदे गुरुपूर्ण जगह दल व्यक्ति सिद्धांत देखें राजनीति राजनीति क्यों कर दल तरह बिुदे व्यवस्था ग्रहण करा क्यों मेयर पदे निर्वाचन करोलमी संविधान एक सौ पचिस अनुच्छेद विधानटार इंटरप्रिटेशन कि शुद्म बला हम निवाचन को निवाचन से बला है ना हाँ क्योंकि कन्टेक्स जो देखें तो हमें शुदुम्र कन्टेक्स वाइज निवाचन मान अपन स्थानीय संसद 
মানে স্থানীয় সরকার নির্বাচন না এটা হচ্ছে সংসদের নির্বাচনটা বুঝে কারণ আগে যে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে সেটা শুধুমাত্র সংসদের নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে রুল অফ ইন্টারপ্রিটেশন একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে যখন একটা শব্দের মিনিং আপনি বের করার চেষ্টা করছেন তখন পারিপার্শ্বিক বিবেচনা নিয়ে ওই শব্দের মিনিংটা আপনাকে বের করতে হবে তা এখন যখন একটা পার্টিকুলার শব্দের পরে যখন একটা জেনারেল ওয়ার্ড ব্যবহার করা হয় তখন ওই জেনারেল ওয়ার্ডের মিনিংটা উইস কনস্ট্রেন বাই দি এক্সটেন্ট অফ দি পার্টিকুলার ওয়ার্ড আমি এই এটার বাইরে অন্য একটা উদাহরণ দিই যে কোনো আইন পড়ার ক্ষেত্রেই সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে বা সংবিধান পড়ার ক্ষেত্রে আমরা এখন বলতে পারি যে এখানে নির্বাচন মানে না সব ধরনের নির্বাচনই মিন করা হয়েছে বাট বিপক্ষ থেকে যে যুক্তিটা দেয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই বিধানটা এখানে কার্যকর না কারণ এখানে নির্বাচনের আগে যেই কনটেক্সটা হয়েছে শুধু এটা শুধুমাত্র পার্লামেন্টের নির্বাচনের কথা একশো চব্বিশ একশো তেইশ সবই সংসদ নির্বাচনের কথা বলছে পঁচিশও সংসদের কথা বলছে সেটা ধরে নিতে হবে আর এটার আরো একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে সাংবিধানিক নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হ্যাঁ এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের যে সাংবিধানিক দায়িত্বগুলোর কথা বলা হয়েছে সেগুলো শুধুমাত্র জাতীয় সংসদের নির্বাচন বিষয়ক অন্য যে নির্বাচন বিষয়গুলো আছে সেটা কিন্তু সাংবিধানিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না সেগুলো কিন্তু স্ট্যাটিউটারি যে বিধানগুলো আছে সেটা অনুযায়ী পালন করে এখন সাংবিধানিক যে বিধানটা আপনার করা হয়েছে সেটা স্ট্যাটিউটারি বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি হবে না সেটাও একটা সিদ্ধান্তের বিষয় এই দুটো একটা গেল আবার রিট পিটিশন যখন দায়ের করা হয় মাথায় রাখতে হবে আমাদেরকে এটা শুধুমাত্র রুল ইস্যু করা হয়েছে প্রাইমারি ফেসি কেসের উপর ভিত্তি করে এটা ফাইনাল কনক্লুশন না উপপক্ষকে শুনানি করে কোর্ট এখন একটা ইন্টারপ্রিটেশন আসতে পারবে যে এটা প্রথমত রুল রুল ইস্যুটা বৈধভাবে হয়েছে কি হয় না উপপক্ষকে শুনে করতে পারে সেকেন্ড যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে যে এখন কনভেনশনটা যদি দেখেন মানে দিস ইজ নট দ্য ফার্স্ট কেস যেটা আপনার রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এই নির্বাচন কমিশনের বিপক্ষে নির্বাচন কমিশনের বিপক্ষে ইতিপূর্বে যে ধরনের রিটগুলো ফাইল করা হয়েছিল সেখানে যে নোটিশ দেওয়ার বিধান এবং কমপ্লায়েন্স হিসেবে ধরে নিয়েছে সেই ক্ষেত্রে কি কোন প্র্যাকটিসটা ফলো করা হয়েছিল সেটা হচ্ছে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে নোটিশ দেওয়া এবং যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দুটো ইন্টারপ্রিটেশন ইস্যু এবং প্রশ্নটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন যদি আমরা নিজেদেরকে করি যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কি না বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল যখন একজন রিট পিটিশন দেয়ার করে তার দায়িত্ব না নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান কে খুঁজে বের করে তাকে নোটিশটা দেওয়া করে একটা সচিবালয় আছে সেই সচিবালয়ে আপনার যে জমা দিয়েছে সেটা সেটা সিলটা দেখার পরে কোর্ট আপনার এই নির্বাচন সংক্রান্ত রিটগুলো অ্যাকসেপ্ট করে প্রশ্নটা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে আপনি নোটিশ দিয়েছেন কি না প্রথমে যদি নোটিশটা দেন দ্বিতীয় পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগটা আসবে এখন আপনাকে নোটিশ দিলেন আপনি যদি না আসেন আমি কি আপনার জন্য বসে থাকবো কারণ হচ্ছে যে যেই বিষয়টা নিয়ে আসছে সেটা হচ্ছে তার মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন কারণ তাকে নোটিশ দেওয়ার পরে সে যদি ডিসাইড করে যে আমি কখনোই আসব না তাহলে কিন্তু যুক্তিসঙ্গত শুনানি বলতে তাকে নোটিশটা দেওয়া হচ্ছিল কিনা এই নোটিশটা দেওয়ার পরে সে কোর্টে উপস্থিত থাকবে কি থাকবে না সেটা কিন্তু সম্পূর্ণই নির্বাচন কমিশনের আমি এরপরে আপনার কাছে যখন আসবো তখন যে প্রশ্নটি দর্শকদের মনে আছে আমাদের সকলের মনে আছে এখন ইসি বসে মানে যে প্রসঙ্গ ডক্টর তোফায়ল আহমেদ শুরুতেই তুলেছিলেন যে যা হওয়ার তো হয়েছে এখন ইসি আইনি কি অবস্থান নিতে পারে জাতি নির্বাচনটি হতে পারে সেই প্রসঙ্গে শুনব কিন্তু ডক্টর তোফায়ল আহমেদ আমাদের দর্শক মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ এই প্রশ্ন তিনি তিনজনের কাছেই করেছেন আমি আপনার কাছেই জানতে চাইব যে নির্বাচন কমিশন কেন তফসিল ঘোষণা করলো তবে কি বিএনপির সন্দেহ সঠিক যে অযোগ্য এবং দলীয় লোক দিয়ে নির্বাচন কমিশন সাজানো হয়েছে মানে এটা একটা অযোগ্যতা মনে করেন কিনা এইভাবে যদি আপনি উত্তরটা দেন আর এই প্রশ্ন অনেকে করেছেন যে কেন কমিশন তফসিল ঘোষণা করলো এতগুলো জটিলতা আইনি ফাঁক ফকর আছে জানার পরেও ধন্যবাদ কেন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন কারণ কার মনে কি আছে জানার আমার কোনো উপায় নেই কোনো মেশিনও নাই আমরা এখন ফ্যাক্ট এভিডেন্স এগুলো দিয়ে কথা বলবো এখন যেটা হচ্ছে যা হওয়ার হয়েছে আপনাকে তো এটা ভ্যাকাইট করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে আমি বলবো যে এই যে যদি নির্বাচন কমিশনকে যদি আমি সন্দেহ করতে চাই তাহলে এটা এক কথা যেমন শুধু নির্বাচন কমিশনের এখানে ফল্ট হচ্ছে মানে তাদের সরাসরি ভোটার তালিকাটা তারা তিরিশ তারিখে তাদের ফাইনাল হবে ইলেকশনের এই শিডিউলটা জানুয়ারি মাসে না করলেও চলতো কারণ নব্বই দিনের টাইমটা কিন্তু মার্চ মাসে শেষ হবে সুতরাং এটাকে আমার তো মার্চ মাসের মধ্যে নির্বাচন করলে চলতো আমার তাড়াহুড়া কিছু আমি ভোটার তালিকা আমার ভোটার তালিকা শেষ করে তিরিশ তারিখে বলো আমি ফেব্রুয়ারির এক তারিখ থেকে আমি তফসিল ঘোষণা করতে পারতাম এটা মার্চে গিয়ে নির্বাচন হতে পারতো সুতরাং সেটা কেন করলেন না আমি জানি না
তাহলে তার এতদিনের মধ্যে এই কাজগুলো না হওয়ার কোনো কারণ নাই এগুলো হয়ে যেতে পারতো সুতরাং এটা লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি কি এটা অবহেলা অযোগ্যতা অদক্ষতা নাকি উদাসীনতা তাদেরকে এটা প্রশ্ন করা উচিত কেউ এটা সাসপেক্ট করে না 2016 সালে বসে যে আনিস লোক সাহেব মারা যাবে না 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 ওয়ার্ড ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে তো এটা করতে না যে মুহূর্ত আপনি ওয়ার্ড গ্রহণ করলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলের নির্বাচন গুলো তো না হয়ে বসে আছে আমরা আনিস লোকের মৃত্যুতে থলি থেকে বিড়ালটা বেরিয়েছে अदरवाइज এটা তো আগে থেকে এনজি গুলো রয়েছে ইট ইজ রেসপন্সিবিলিটি অফ হ্যাঁ মানে 75 শতাংশ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্বাচিত না থাকলে সিটি কর্পোরেশনই গঠিত হয়নি এবং এখন তাই অবস্থা এখন জিনিসটা এটা একটা জিনিস দেখেন এখন এই জিনিসটা এমন হতে পারে এটা আমরা আলোচনা করছি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরে দুই বছর ধরে যে তারা এক আশা করছিল না সেটা নিয়ে তো আমরা কত কয়েক বলে দাও অবশ্য প্রায়শই এই কথা এই টেবিলেও কয়েকবার বলে বলিয়েছেন ওই নির্বাচন ওই ওয়ার্ডগুলো সহ একসাথে নির্বাচন হতে পারত এটা কোনো বেশি সময়ের গ্যাপ ছিল না এটা করে নিতে বেশি সময় লাগে না এই ডিলিমিটেশন করতে লাগে এক মাস ডেপটি কমিশনার সাহেবকে ক্ষমতা দেওয়ার পরে তো এক মাসে ডিলিমিটেশন হয়ে যায় বাকিগুলো তো হচ্ছে একটা সার্কুলারের ব্যাপার জাস্ট যে এই যারা নির্বাচিত হয়েছে 2021 পর্যন্ত তারা থাকার কথা 20 পর্যন্ত যারা চেয়ারম্যান মেম্বার হয়েছে ওখানে রিজিয়ন পরিষদ তাদের মেয়াদটা কবে শেষ হবে সেই কথাটা বলে দিলেই হয় যেহেতু এটা সিটি কর্পোরেশন হয়ে গেছে সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের নির্বাচিত হওয়ার শপথ গ্রহণের পরে আপনাদের মেয়াদ থাকবে না এই কথাটা বলে দিতে হতো সেটা বলা হয়নি আর এখন তো কিন্তু আরেকটা সংকট দেখা দিবে সেটা হচ্ছে এখন যেহেতু ওয়ার্ড গুলো হয়ে গেছে ডিলিমিটেশন হয়ে গেছে একটা দুইটা বাকি থাকতে পারে কিন্তু এখন 66% হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধি হচ্ছে 66% এর রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে 75% এই রিট যদি এটা উঠো হয় উঠো যায় তখন কিন্তু যদি নির্বাচন না হয় এখন তো আরেক সংকট আবার নির্বাচন না হলে একটা সংকট হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন থাকবে না কিন্তু এখন উত্তরে নতুন করে রিট করতে পারেন যে এই সিটি কর্পোরেশন করতে হবে না অটোমেটিক্যালি এই আদেশেই কোর্টে বলে দিবে যে এটা নাই এই সিটি কর তারা ইলেক্টেড থাকবেন কিন্তু তারা কাজ করতে পারবেন না যেহেতু 70% পূর্ণ হওয়ার পরে তারা কাজ করতে পারবে কাজেই সিটি কর্পোরেশন সো এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে প্রথমে বিএনপি তো ঢালাভাবে বলে দিল সরকারি সরযন্ত্র মানে কোন ধরনের আগু পিচ না ভেবে কোন ধরনের মাইন্ড এপ্লাই না করে বলে দিল সরকার সরযন্ত্র করেছে যখন বিএনপির আপনার সেক্রেটারি ফেলে রাখা তারপরে সেই রকম একটি এতগুলো খুত নিয়ে একটি তফসিল ঘোষণা করে দেওয়া পুরো ব্যাপারটা একটা মানে নির্বাচনটা না করার ইচ্ছার ফল হতে পারে কিনা বিএনপির महासचिव যে কথাটা বলেছে যখন রিট পিটিশনটা ফাইল করে স্টে হলো তখন তিনি বলেছেন এটা সরকারি সরযন্ত্র তখন তিনি জানতেন না রিট আবেদনকারী তারই আপনার ঢাকা মহানগরী কমিটির অফিস বিয়ারার তখন উনি তাৎক্ষণিক ভাবে একটা আলটপকাম মন্তব্য করে দেন যার ফলে যেটা প্রমাণিত হয় আসলে মানে রাজনৈতিক পরিপক্কতা ছাড়া কোনো ধরনের ইনফরমেশন বেসিক ইনফরমেশনটা না নিয়ে উনি একটা মন্তব্য করে ফেলেন এর ফলে যে জিনিসটা হচ্ছে বিএনপির যদি আদৌ কোনো যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার জন্য কারণ থাকতো সেটাও এখন আপনার হালকা হয়ে গেল এই কারণে আপনার আমরা যে আজকে প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করছি সেটা হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন এরকম তফসিল ঘোষণা করার আগে আইনগত এইসব বিষয়গুলো বিবেচনা করেছিল কি না আমরা এইটুকু যে এখন বুঝতেছি সেটা হচ্ছে যে এই মামলাটা ফিবুলাস মামলা না এই মামলাতে আপনার আইনগত জটিলতা রয়েছে এবং এই মামলাতে যে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছে সেগুলোর উত্তর অবশ্যই দাবি রাখে এবং সেই উত্তর যদি আপনাকে তুলতে হয় আমরা একটা বিষয় আলোচনা করছি আপনি স্পেকুলেট করছেন সেটা হচ্ছে কেন নির্বাচন কমিশন আপিল করছে না আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনের কি আসলে পূর্ণাঙ্গ রায়টি পাওয়ার আগে তফসিল বাতিল করা দরকার ছিল কিনা সেই নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছে না প্রথম প্রশ্নটা যদি আমরা এভাবে চিন্তা করি যে নির্বাচন কমিশন স্থগিত হওয়ার পরে কেন আপিল করে এটা এই স্থগিত আদেশ চেম্বার যাদের কি স্টে করার পদক্ষেপ নেয় না আমি মনে করি যে এইখানে যদি পদক্ষেপ নেও তাহলে এটা কোনো ফলপ্রসূ হবে না এই কারণে যে কোশ্চেনগুলো তোলা হয়েছে সেগুলো ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন যদি কালকে যদি স্টে করে যদি আপনার কালকে যদি স্টে করে আপনি নির্বাচন করেন গায়ের জোরে তাহলে রুলটাই ইনফ্রাকচুয়াল হয়ে যাবে কিন্তু আদালতের নিয়ম হচ্ছে যে ইন্টারিম অর্ডারটা এমন ভাবে দেয়া যাবে না আপিলের ডিভিশনে এমন কোন ইন্টারিম অর্ডারের বিরুদ্ধে এমন কোন অর্ডার দেয় না যার ফলে রুল ইনফ্রাকচুয়াল হয়ে যায় কারণ আমরা যদি স্টে দিয়ে যদি ইলেকশন করে ফেলি তাহলে সে যে আইনি প্রশ্নগুলো তুলেছে সেগুলোর নিষ্পত্তি কিভাবে এবং সেগুলো আপনি ইলেকশন করে ফেলেন পরবর্তী দেখা গেল রুল অ্যাবসলিউট হয়েছে যে সব খুতের কথা বলেছে সেই ত্রুটিগুলো দূর করতে হবে তারপরে যেতে হবে আমি একটা বিরতিতে যাই মাহবি চৌধুরী আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি যে দুই দলই নির্বাচন চাইনি এটি আপনি কেন মনে করছেন অনেক দর্শক তার ব্যাখ্যা চাইছেন আপনার কাছে একটা বিরতির পর দর্শক ফিরেলাম রাজকারণে আমাদের দর্শক শহীদুল আলম স্বপন বলছেন যে 
ইলেকশন যে কারণেই না হয়ে থাকো এই যে সরকার এবং ইলেকশন কমিশনের মধ্যে একটা কনস্পিরেসি থিওরির যে গল্প সেটা এক রকম মানে পুরোপুরি বাদ দিতে তিনি পারছেন না ফয়সুল কবির শুভ সুজন বলছেন এটা হচ্ছে নির্বাচন নির্বাচন নাটক মির্জা আব্বাস ও গয়েশ্বর রায় আগেই বলেছেন বলেছিলেন যে সরকার শেষ পর্যন্ত নির্বাচন দেবে না মাহি ভাই এ বিষয়ে কিছু বলবেন মাহিবি চৌধুরী আপনি বলছিলেন যে আসলে আপনি মনে করেন সরকার বিএনপি কেউই শেষ পর্যন্ত নির্বাচন বিশ্বাস করি আমি প্রথম থেকে সেটাকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অনেকগুলো ব্যাপার হয়েছে রাজনৈতিক বিষয় রয়েছে এগুলো কিছু অ্যানালিটিক্যাল বিষয় রয়েছে কিন্তু আমি যে বক্তব্যটা দিয়েছি সেটা কিন্তু আমি অ্যানালাইজ করে পর্যালোচনা করে দিইনি আমি কিছু বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের দলের সদস্য দলের এমন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেখানে তাদের নির্বাচনটা প্রয়োজন ছিল তারা বলছে তাদের বিজয় অর্জন করা প্রয়োজন ছিল তাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করবার জন্য জাতীয় নির্বাচনের আগে সেরকম একটি সময় নির্বাচনটা বাতিল হয়ে যেতে পারে আটকে যেতে পারে এটা জেনেও তাদের দলের এমন একজন ব্যক্তি গিয়ে সেই নির্বাচনে আটকে দিল রিট করে অথচ তার বিরুদ্ধে দল বহিষ্কার আদেশ তো দূরের কথা এটা কারণ দর্শানোর নোটিশও দিল না দ্যাট রেজ এ কোশ্চেন যে ওয়াই হ্যাঁ কেন আমি সেটা কি বলতে চাই কি আপনার বিএনপির কি লাভ আমরা দুটোই দেখতে যাচ্ছি এক নম্বর এক নম্বর এক্স্যাক্টলি আমি এক নম্বর কথাটা যেটা বলতে যাচ্ছি যে এই ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমরা যারা রাজনীতি করি আমাদের জন্য কিন্তু এখানে একটা দুঃখ বড় মতো বিষয় ঘটে গেছে উই হ্যাভ সেট a different standard to be a candidate for Dhaka City Corporation. Apnaar kato bachorer rajnuti ko big gata roe chhe. Apnaar kormi de trinomol par jaya kormi shadhe kato ruko shampor ko roe chhe. Kato kani tag apnaar dollar jono roe chhe. E gul aakonaar mukkho noi. Duti dolli apnaar kache kato taka a chhe. Apni kato baro bap shai. Taar kache kinto chole gye chhe. Kare apnaar kato BNP aamre dhujo ni. Apnaar BNP bhitaro jara পরীক্ষিত নেতা যারা ছিল যারা এটা দাবি দার ছিল তারা কিন্তু কেউ শেষ পর্যন্ত নমিনেশন করল না নমিনেশন কিন্তু আবারো দাবি দাওয়াল পেল যে দাবি দাওয়াল প্রথম নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন বাধ্য হয়ে প্রস্তুত অবস্থায় না উনি তার বাবার নির্বাচন করার জন্য গিয়েছিলেন তাকে নির্বাচন করতে হলো আজকে সেই অপ্রস্তুত প্রার্থীকে আপনি আবারো মনোনয়নের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে আমার রাজনৈতিক নেতা কোনো এখানে প্রয়োজন নাই আওয়ামী লীগ ইজ ডান দ্য সেম থিং আওয়ামী লীগের মতো এত বড় একটা সংগঠন এত রাজনীতিবিদ এত ত্যাগ একটা লোক খুঁজে পেলেন না আপনাকে আবার কিন্তু ব্যবসায়ীদের মধ্যে আরেকজন কিনে আসতে হলো আপনি ইউ সেট আ डिफरेंट স্ট্যান্ডার্ড ফর সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন এইজন্য বলছেন যে আমি কেন করি আমি আপনি আমার করেন না এটা আমার জন্য একটা ফিয়ার ছিল না আপনারা আপনি ওকে মনে করছিলেন যে আসলে শেষ পর্যন্ত হবে না নির্বাচনটা না ওল ওই আমি তখন সেটা বুঝিনি আমি সত্যি কথা বলবো আমার কাছে মনে হচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে মনে আমি গিয়ে আসলে পারবো না এই কম্পিটিশনের মধ্যে তাহলে আমাকে আগে বিজেপি তে ঢুকতে হবে ঠিক আছে বিজেপি এর প্রেসিডেন্ট হয়ে তারপর সিটি কর্পোরেশন আসতে হবে এছাড়া মনে কোনো সুযোগ নাই সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং নাম্বার 2 দেন আই আস্ক মাই সেলফ যে আসলে ঘটনাগুলো আপনি পর্যালোচনা করেন যে স্পষ্ট বোঝা যায় মানুষ সাধারণ মানুষ আসলে এত পর্যালোচনা করে না সেজন্যই আমরা রাজনীতিবিদ তাদেরকে নিয়ে খেলতে পারি আপনি বলেন যে আওয়ামী লীগের স্বার্থ কি নির্বাচন বন্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটা খুব সহজ এটা আমরা সবাই জানি মানুষ এই মুহূর্তে অ্যান্টি ইনকামসি ফ্যাক্টর বলেন যে কোনো আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা বলেন মানুষ কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে একটা অবস্থা নিয়েছে এই নির্বাচনে সরকারের বিজয় সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এটা সরকার বোঝে আতিকুল ইসলাম কে তৃণমূলে প্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করা আওয়ামী লীগের তৃণমূলের জন্য অত্যন্ত কঠিন আপনি এমন একটা নির্বাচন যে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কম প্লাস আপনি দলীয় কোন দল বাড়িয়ে দিবেন আবার বিজয়ী না জোর করে বিজয়ী হইতে গেলে সারা দেশে একটা কেয়স লাগবে আবার দলীয় কোন দল বাড়বে আওয়ামী লীগের জন্য নির্বাচন না করার আমি যথেষ্ট কারণ দেখি না স্টেল মি ওয়াই বিএনপি এর জন্য হুম জি বিএনপি এর জন্য বিএনপি জানে তার জনসমর্থন কারণে সে জাতীয় প্রার্থী দেখ বিএনপি এমন একটা অহংকারে জায়গা চলে গিয়েছে আজকে আমি জাহের প্রার্থী দেখ কলা গাজী আমি পাস কারণ কি নট দ্যাট আওয়াম বিএনপি এর প্রতি মানুষের আস্থা আছে বাট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের অবস্থানের কারণে তারা সেটা মনে করে এখন আপনি দেখুন নির্বাচন নিয়ে যখন প্রার্থী ঘোষণা দুই সপ্তাহ আগে থেকে ভেরি ভেরি ক্লিয়ারলি একটা ঘটনা ঘটে গেল যেটা কিন্তু আমরা বুঝেছি আমরা আলোচনা করেছি এর এতদূর ব্যাপ্তি হবে আমরা বুঝিনি জামাতে ইসলাম কিন্তু তাদের আলাদা প্রার্থী ঘোষণা করেছে সেলিম সাহেবকে ঘোষণা করেছে এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যতবারই বিএনপি বলার চেষ্টা করুক যে সমঝোতা হয়ে গেছে সমঝোতা হয়ে গেছে সমঝোতা কিন্তু হয় নাই সেলিম সাহেব কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলছে শুধু ঢাকায় না প্রতিটি জায়গায় আমি নির্বাচন করব মানে জামাত ইসলাম আলাদা ভাবে নির্বাচন করবে এখন বিএনপি যদি সেখানে নির্বাচন করত প্লাস তাবি দাওয়ালকে মনে দেখে তাদের ভিতরে দ
BNP জন্য না নিয়ে অসুবিধা ছিল আমি মনে করি BNP আমলি BNP আমলি BNP আমলি দুজনের জন্য ইট ওয়াজ এ উইন উইন সিচুয়েশন এই জন্য এটা ঘটেছে মধ্যে কেন আমরা বোকা হয়ে গেছি ইয়া ভাই স্যার তানজিবুল আলম নির্বাচন কমিশন কি করতে পারতো এই প্রশ্ন আসলে আমি আর দর্শকদের নাম পড়লাম না বেশিরভাগ দর্শক এবং অনেকে আপনাকেই স্পেসিফিকালি জিজ্ঞেস করেছেন যে নির্বাচন কমিশন এখনই কি করতে পারে তখনই কি করতে পারতো আচ্ছা তফসিল ঘোষণা করার আগে নির্বাচন কমিশন একটা ক্যালকুলেটেড ডিসিশন নিয়েছে আপনি একটা মনে প্রশ্ন আসতে পারেন যে যদি মেয়র মারা না যেতেন তাহলে এই যে ষোলোটা আঠারোটা ইউনিয়ন এখানে কিংবা ওয়ার্ড যুক্ত হয়েছে সেটা তো দুই বছর পার হয়ে গেছে এতদিন ধরে তো নির্বাচন হয়নি তার মানে মেয়রের মৃত্যু এই বাকি घोषणा मेयर इलेक्शन कार्यकारिता कि बैधता विषय प्रस्तुति घोषणा कर ডিলিমিটেশন সেটা কার্যকর হয়ে গেছে এটা নিয়ে কোনো বিরোধ নাই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ছিল হচ্ছে আপনার ভোটার লিস্ট ভোটার লিস্টের একটা ডেট ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আপনি একটা একটা জিনিস বুঝতে হবে যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করতে গেলে আপনি যদি ভোটার লিস্টের নাম না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি প্রার্থী হতে পারবেন না তাহলে নির্বাচনের প্রার্থী হওয়া প্রত্যেকে ওই ওই এরিয়ার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের মৌলিক অধিকার আপনি তাদেরকে বঞ্চিত করে যদি একটা নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেন তাহলে সেটা আইনসম্মত হয় নাই তাহলে নির্বাচন কমিশনের কি করা উচিত ছিল উচিত ছিল যে আগে যেসব ফর্মালিটিগুলো আছে সেগুলো ফুলফিল করে তারপর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা আদেশের পর এখন কি করতে পারে আপিল করতে পারে এখন এখন যদি আপিল করেও আপনি যে জায়গাটাতে মূল সমস্যা বেশি আছে আপিল করে কোনো লাভ হবে না কারণ স্টে পাবে না আপিলের ডিভিশন থেকে এই কারণে যে এই যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেগুলো ফান্ডামেন্টাল লিগাল কোশ্চেন এগুলো শর্ট আউট না করে যদি আপনি ইলেকশন করেন পরবর্তীতে যখন এই মামলাটা শুনানি হবে তখন যদি রুল অ্যাবসলিউট হয় তাহলে ইন্টারিম অর্ডারকে স্টে করে যে কাজটা করা হয়েছে সেটা অবৈধ ঘোষিত হবে সো আপনি যদি নির্বাচন করতে হয় তাহলে এই মূল মামলাটা সম্পূর্ণ তো শুনানি শেষ করতে হবে মানে রিট পিটিশনটা শুনানি শেষ করতে হবে রিট পিটিশন যদি শুনানি করে যদি ধরেন রুল ডিসচার্জ হলো কিংবা রুল অ্যাবসলিউট হলো তাহলে আপনার সেটার বিরুদ্ধে আপনি আপিলের ডিভিশনে যেতে হবে মানে দুই ধাপ পার হয়ে আপনার আমার কাছে যেটুকু মনে হচ্ছে যে দুই ধাপ পার হয়ে এখানে নির্বাচনের আর কোনো স্কোপ নাই এখন ধরেন যদি রুল ডিসচার্জ হয় ফর এক্সাম্পল তাহলে তো যারা রিট পিটিশন আছে তাদের একটু অধিকার আছে আপিল করার আর যদি রুল যদি অ্যাবসলিউট হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হবে দুটো একটা হচ্ছে যে রুলে যে বিষয়গুলো মানে বলা হচ্ছে সেগুলো মানে যে পদক্ষেপ নেওয়া অথবা সেই যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটার বিরুদ্ধে আপিল করা উভয় ক্ষেত্রে আপনার দুটো মানে ইমপ্লিমেন্টেশন সময় সাপেক্ষ সেই জন্য রিয়েলিস্টিক পসিবিলিটি আমি এই বছর আমাদের ভোট দিতে পারার আগামী মানে খুব শিগগিরই আর কোনো সম্ভাবনা আমি তো বুঝে থাকি একটা হচ্ছে কোর্ট যদি ডিসচার্জ করে দেয় তাহলে কিন্তু তারপরে শেষ হচ্ছে না এই কারণে যদি মেলাফাট ইন্টারেস্ট থাকে ইন্টেনশন থাকে তারা কিন্তু আপিলে যাবে আপিলে গেলে আপিল খারিজ হতে যে সময় লাগবে যে কোনো পক্ষেই যাবে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু ওই সময়টা পাচ্ছি না আমরা ওই সময়ের কারণে এটা হচ্ছে না কিন্তু এটা হয়তো এখান থেকে এই কোর্ট থেকে হয়তো এটা ডিসচার্জ হয়ে যেতে পারে যদি তারা সমস্ত কিছু ঠিক করে সমস্ত কিছু ঠিক করে নিয়ে তাহলে তারা হ্যাঁ ওরা আর একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে যে সব যেই সব মানে অবজেকশনগুলো তোলা হয়েছে যে গ্রাউন্ডে 
स्थगितादेश दिया हुए चे, शे ग्राउंड गुला जो दिया ना था के, ताले तो तादेव आश्रम कुप धार कोना कारण है, किंतु प्रश्न रहा चे जे ये ग्राउंड गुला आपना सेटिस्फाई करते होले, आपना जे पौधों के गुला नया दौर का शे टा आपनी रियलिस्टिक के लिए कतो दिने मुद्दे नितवाबे, आरोग्य टा विधान जुकतो करा होतो जब मुद्दा पुर्ती शोमोज दो कोनो वार्ड निर्बाचन हो तादर मैथ कल हो बे ए पर जुन्तो ये रोको माइनर मुद्दे टा विधान करा थकते पड़तो अथवा तार पर तार शादो इडाउ थकते पड़तो जोकोन वार्ड होए गलो इटा तो कोन जय पुरुनो जो यूनियन परिषद तादर मैथ हो बो इकट जोकल आपने कौन है � प्रतिनिधि तर मे पौर मध्य अंतर्भुक्त रोहिंगारा फिर आलोचना कर सबक सचिव और राष्ट्रदूत नजर इसलम अभिबासी विषय गवेषणा संस्था राम समन्वयक अध्यापक डर सी आर अबरार और सबक राष्ट्रदूत अवसरप्रप्त मेजर जेनारे अनुप कुमार चाकमार संगे थकबंध